彩虹追剧社。九月二十五日，江城首富、富士集团总裁傅斯言将和安家大小姐安思雨举行婚礼。早知道傅斯言会恢复视力。这门婚事怎么会便宜你这个小贱人？安思雨，既然你和傅思言都没有见过面，那就让我替你成为傅太太，就安心下地狱。哼！你这个晦气的东西，下去跟你妈相聚吧！哼！我妄想逃离安家的大婚之日，居然是我的死期。妈，三个月后就是姐姐嫁进傅家的日子。一个没妈的野种能嫁给那个瞎子，是他在安家唯一的作用。这到底怎么回事？我竟然回到了三个月以前。这到底怎么回事？我竟然回到了三个月以前。发什么呆呀？听到没有？三个月后，替娇娇老老实实的嫁给傅思言。你要是敢动什么歪心思，不找我聊你。瞧瞧姐姐这软弱可怜的模样啊，简直和他们下贱的生母如出一辙呀！你死了！你敢打我女儿？你死了！选择嫁给了傅思言，没想到还是惨遭那顿污蔑的毒手。不行，安家不能待了。大小姐，夫人吩咐过了，你哪儿也不能去。如果任由事情发展下去，一定会重蹈前世死亡的覆辙。有了，安家忌惮傅家，傅思言又是我名义上的未婚夫。他那里是最好的避难所。傅思言，我现在只有你了。只要让傅思言爱上我，有了傅家的庇佑，我就不用死了要是那个傅思言不是个瞎子就好。应该就是了吧。傅总，电话好了，医生。
生说呀，最近您的演技恢复的不错，要注意饮食和情绪。特助，副总您休息，而且副总未婚，你应该找错人了吧？哎我，哎，我就是副总的未婚妻安思瑜，就是指腹为婚那个安思瑜。我正想着，这我们都要结婚了，我们还都没见过面，我就想着来培养一下感情。安思，安家大小姐，哦。顾总确实和安家女儿有亲，是吧？把她丢出去，丢远一点。嗯、有志者事竟成，只有留在傅思言身边。我才能不被安娇娇那对母女害死。他就是傅思言，你再放心，你怎么不开灯呢？你我不需要。你到底是谁？嗯，我是你们未婚妻安思雨。安思雨。嗯。我记得，自从我出事以后，你们安家对这桩婚事就很在意。你怎么还上赶着？对这桩婚事抗拒的是我那个同夫你的妹妹，我可是一心想要嫁给她。你到底要耍什么把戏？上赶着嫁给我一个瞎子，图我的钱？可能也图一点，但我主要是图你的人。我的人？我刚刚点头，你没看见。你长得帅嘛，身材也好，气质也顶呱呱的。我很早就对你一见钟情了。你见过？见过。那你刚才还对孙淼叫我？我也不管了，父母之命不可违。你撒开，撒开！你你不不是我，我是。撒开！啊！朱总，走。你把他给我弄开，这这不太好吧？这挡着你的关键时刻。你要是不想被男人看光的话，我就走了。你，吃吧吃吧。刚才还没出去，这狗狗怎么飞？不过，他怎么进来？刚才做那么多，不就是为了这一个？走，现在跑。施小姐，保大命，不吃亏。过
，不好意思啊，请您去洗个澡。哎，喂，洗完澡赶紧滚！洗完澡赶紧滚！第一个问题解决了，现在在复试验证，下一步嘛，等他明天视力恢复好，跟他培养培养感情。嗯，还不出来，再给我试。你又搞什么鬼？不是那个意思啊！做了，我懂，就当什么都没有发生。哎，哎，你他看不见吗？不应该啊！照上一世的发展，傅思妍的眼睛就是今天恢复的呀。你昨天晚上不是说了，就算我是个瞎子，你也愿意相信？我的意思是说，副总，安家来人了，知道了。安家，副总，安家来人了，知道了。不用，这里有人愿意死。
，不好意思，知道了，知道了。我也。一呀。天一天贴近你的心，你开心。四秒。上一世这个时候，他应该已经在发布会了呀？怎么眼睛还没恢复呢？难道是我重生引起了蝴蝶效应？安家来负责，之前也没这事儿啊。什么事？我这次来呢，是为了咱们两家的婚约事情。你母亲和我的前妻给你和我的女儿呢称呼为婚，但是现在我女儿丢了，婚期又马上到了，所以我想取消。你不是还有一个女儿？这不太符合礼数吧？而且和你有婚约的是我的大女儿思雨，而且我的小女儿远没有我大女儿成熟乖巧。我不介意。我介意。思雨。我介意。你昨天晚上都跟人家那样了，怎么还能心里想着别的女人呢？怎么还能心里想着别的女人呢？这就是您口中的沉稳、乖巧。对呀、啊，对呀、啊，你怎么在这儿了？我还想问你，你怎么在这儿？哎呀，都怪思妍，昨天晚上说想人家，就非得把我接过来。你们这儿有多久了？爸，我和思妍呢？已经商量过了，咱把婚期提前。婚礼嘛，就定在下周了。把婚期提前，说不定这样就能躲过赵玉茹母女的谋杀。好、哦，好，好，这我倒是不着急结婚。我觉得吧，我们两个人该好好享受一下热恋吧。我和安思雨的婚期，不着急什么。都听你的，怎么样？送客吧。嗯。安先生，请回吧。刚绿完，你就先走。啊，我我。你和安的人之间不像。哼，有个后妈做后爹吗？那你是想靠我帮你摆脱爱情？没有，我是。因为爱。看来我们要好好讨论一下，什么叫做爱？看来我们要好好讨论一下，什么叫做爱？在这儿吗？不太好吧？你昨天晚上不是很急吗？怎么现在坚持起来？我我昨天晚上，那是是因为我想着，反正我们快要结婚了，我们现在只是普通的男女朋友关系，这是很保守的，至于婚姻关系。我什么时候说我们是男女朋友关系？你刚才还说咱俩热恋期啥啥啥，怂妖子。婚前同居确实影响，慢点说。不行，我离开你，我我不能，一点儿。你这女人，嘴里一句实话不讲。我说的都是。好，那你说，我能替你摆脱安家，也能保你衣食无忧，你能给我什么？我我能我。你果然是不。你嫁我。
。陆总说了，要是你再爬水管的话呢，就把你绑到水管上一天一夜啊。都牺牲色相，这费思言，怎么看上的？不知道你要寻人啊，大大哥，大哥，别冲动了啊，就当我没说啊！干什么？救命啊！救命啊！阿思雨，你以为你走进傅家，我就拿你没办法了吗？傅思言他已经瞎了，我也按照你的意愿准备跟他结婚了，你还想怎么样啊？还想瞒我？傅思言的主治医生已经说了，他眼睛快要恢复了，所以你还是大度一点，把婚约让给娇娇。就是，凭你的家世和样貌，到底配得上吗？安娇娇。你跟你那两人真是一样，都不要脸！你你，你打我！我打你怎么了？你打我！啊、我打你妈！你不要教训这个小贱人！娇娇，你也不用吃这些苦。救我！好像有人来，快快快走快走！是我，是我。阿思雨，阿思雨，阿思雨。是我名义上的未婚妻，不过很快就不是了。明天我就去你安家退婚。不行，不许！两个人指腹为婚，那季阿姨之前……好。他已经死了十五年，仅凭他一个口头约定，我凭什么就要娶一个素未谋面的疯女人？你处心积虑的接近我，行为举止荒诞可笑，你也来。凭借你装疯卖傻就能勾引到我，恩思雨
，我是不会对你动心。你错了，因为你最后还是爱上我了。三个月之后，你爱我爱的死去活来。你就不好奇我怎么知道三个月之后的事吗？因为我是重生者。你是谁？听说。话说上一世，我们两个在婚礼之前的相处当中，相爱，携手共度风风雨雨。所以，你是怎么死？就三个月之后的婚礼当天嘛，我那个同父异母的妹妹，甚至一场车祸，把我给撞死了，就为了自己能够嫁给你。然后我一睁眼，哎，回到了三个月之前，还、啊、好，我还能遇到你。哦哦，原来是这样啊！果然真话才是假话，说鬼都能骗过去。滚！你你不相信我哈？那你先解释一下，为什么你昨天把孙淼当做了？啊，这……孙淼，你要是敢把我赶出去，我就把你昨天在浴缸里哭的视频告诉全世界我。你要是敢把我赶出去，我就把你昨天在浴缸里哭的视频告诉全世界我。你可以留下来。嗯，相信我吧。不信。不信。我觉得你很有意思，不如我们打个赌。你赌什么？就赌三个月会不会像你说的，我会死心塌地的。但是。好啊，赌赌。你赢了，我看你结婚。你输了，我跟你说，我就把你舌头割下，这样你就永远不会说出来，懂不懂？尽可能的提前婚礼的举行，有准上一世的比赛结局。张总，您的眼睛刚恢复好，应该再休养一段时间。整个江城都在盯着我的眼睛，我可没时间休息。我眼睛恢复的事情，先别外传，再压抑。等有些人坐不住了，自然会露出马脚。那。安小姐，先瞒着她。对，我让你查的东西怎么样？先瞒着她。对，我让你查的东西怎么样？啊，安小姐上学的时候读的是冷门的草木科学专业，平时没有什么朋友，就喜欢在家里种草种花。硕士毕业后，本来有机会出国留学，但是传言说她为了留在家里吃喝玩乐，就放弃了。那他就一直在家里待业。安小姐倒是开过花店，生意一直不错，但是每隔一段时间，她的继母和继妹就会来找去。安小姐干脆将所有花店关闭，平时就在家种种花，种种草。那他既然知道安家不好留，那为什么还要放弃离开的机会？副总，您把他留下，是因为相信他说的话吗？嗯，重生者，你信？好，我明白了，你休息吧，我的。安思雨，你身上到底有什么秘密？对我来说，没有什么区别。嗯，对了，你眼睛还没好，那你问跑什么呀？跑书房来了，专门半天呢
还没好，他们都传言说我的眼睛永久近视。都说了嘛，我来自三个月之后，你这眼睛肯定能好的。看够了。看你了呀？你怎么知道我看你了？嗯，月亮好人，我又看不见，什么味道？哦，我在你柜子里找到的，香叶天竺葵蜡烛。哎，你知道吗？其实天竺葵呢有很多种挥发性气味的，玫瑰、柑橘、薄荷。椰子，还有很脏，等你走。你很喜欢花草，嗯，那为什么放弃出国进修的机会？这个嘛，手被烫了这么大一个洞呢！你看，柜子里有药，自己涂一点。那我不是怕你一个人在黑暗里面危险吗？如果已经紧急召开两次会议，果然不出你所料，有人已经坐不住了。按计划行事。是，副总。那您今天还有什么安排吗？哼，享受。耶、yeah, ，这个人晒着，眼睛不想好了。啊，当霸总真好。你什么意思？电视剧不都是这么演的吗？当霸总呢，就只需要谈恋爱，不发脾气。你少给自己脸上贴金。今天会下雨吗？我又不是天气预报，你问我。你说我的眼睛会在昨天恢复，那按照流程，我们会在今天见面。你说你来自三个月以后，你不会连我们第一次见面的天气都忘了。记他了呀，大晴天。我根本就没计划过这个流程。安思雨。这身材真不错。你先洗吧，我怕你偷看我洗澡。能看见，你能看见。
！你只能看这字装瞎子。我没有。够不够？不够，我再给你做一份。够了，够了，吃可饱了。嗯，不好意思啊。我自从来到这边，就只见过傅四言，还有那个孙淼。不打紧，我今天也是被少爷叫回来的。您是？少爷没出生的时候，我已经在照顾季小姐了。季小姐去世以后呢，这个傅先生呢离开江城就出国了，我就留下来照顾少爷。照顾少爷到成年以后呢，少爷坚持要自己生活，我就回家休息了。这一次呢。少爷把我叫回来，我想家里必定有女主人了，他怕自己照顾不周。菜名字好，菜名字好，没有吗？少爷今天晚上回来，我看他状态不好，不知道怎么了，可能是发烧了。这么烫，要走，别怕，一个人丢下。我在呢。好了，没事了啊。拼命怕水，之前还要救我。顾思言，你好像并没有表面上那么坏。就像是你多变的表情。妈妈，你知道怎么追男人吗？啊，想要抓住一个男人的心，就要抓住一个男人的胃。安小姐呀，在这里非要等少爷回来，我可劝不住。默默在你的身后。你干什么玩意儿？我突然想起来，我救了你一命。抱着。那不如……不许说隐身下去。我就就知道你肯定得这么说。嗯，那、嗯、你庄家戏弄我的事情，我大度，暂且原谅你了。
。这个嘛，是我为了报答你对我的救命之恩，特意为你做的。我救了你的命，你是想要你的命？尝一口，你尝一口。啊啊啊！看出去，看出去！到了，到了，到了！不是，不是。下次记得豆类食物一定要煮熟了再吃，食物中毒可大可小，多亏发现了及时，不然你就拉虚脱了。你还笑？那菜是你做的吧？你看你老公多么的爱你，一团身子全是，以后你可上点心呀、啊。哎，医生，您放心啊，最后一次多喝点水。你们这些年轻人，真是的。嗯。哎，你不是说你不吃吗？对不住啊。哎，你躲什么呀？你躲什么呀？躲什么呀？躲什么呀？哎，人家说你是我老公，你说你这么躲。老三，你你躲什么？我心虚，我承认。心虚什么？你差点把你弄死了嘞！你冤枉，你还有多少次？你。那你有没有一点儿，就是一点点儿？你不用怎么办呢？那这样，明天之前呢，切好五十个我见过他，我见过他，我见过你。你你这是？都翻上别地儿药去。范思月，你给我把门打开！范思月，给我屁快放！啊！干什么你？这人怎么？要你神经病吧？你这是我家，你给我滚出去！你家？你和傅三的婚期可还没到呢吧？范思月，你现在在江城可是出了名啊！前三个月就住进了未婚夫的家里，可把我们安家的脸丢尽了。你也说，你们安家，哎，你们安家有什么关系？你瞎尖嘴！看你这一身装扮，人还有这一股洋葱味儿，你该不会是来富家当保姆了吧？你。你懂什么呀？这我跟傅子言之间的情趣，还嘴硬呢。我可都是听说了，你做的饭都让傅子言中毒进医院了。他要真心疼你，怎么可能舍得让你进厨房呀？这事儿这么快就传开了？不反驳，哼，果然被我说中了。等我做一顿大餐，讨得傅子言欢心。我看你还怎么保得住这富家未婚妻的空头衔？<笑>不是，你这人脑子有病。这两天龙妈有事儿回了老家，家里刚好差个做饭。好啊，不等着。哎，也别等，就现在吧。来来来，厨房在那边，您请先走着。别忘了搓手。哦，你今天这是
。副总，我姐姐她笨手笨脚的，我实在教不会。这些菜都是我亲手做的。姐姐，我是思域的妹妹安娇娇。听说思域做饭都快进医院了，所以我就亲自来教教她。<笑>你快尝尝这些菜合不合你胃口。叫什么副总啊？叫姐姐。嚣张什么？还没结婚呢！我还以为他能做出什么来，结果点了一大堆外卖，凑合吃吧，反正花的不是我钱。居然学会用身体勾引我！还有一根汤在烧，算了，别让他坏了我的好事。原来你喜欢这样玩啊！我想花园等你哦。不是拿的汤吗？人呢？还很香。如果傅思言来了，就说明他也对我有意思。等情投意合的时候，为他喝下那份大补汤，还怕坐不上傅太太这个位子吗？换套路了，这么直接。如果你是想用身体让我对你爱的死心塌地的话，不好意思，不现实。你不试试，又怎么知道不行呢？你弄疼人家了。刚刚在餐桌底下，你可不是这个态度。刚才是你，难道你以为是安思瑜，所以才来的吗？安思瑜那个没妈的贱货，根本就配不上你。明明闭嘴！你口中的贱货，是我傅思言的未婚妻。如果你们安家再不请自来的，除了安思瑜以外，江城将再也没有姓安的人。滚！两块了。
怎么都是素菜啊？少爷说你昨天晚上上火严重，这两天啊你就吃点素菜好。昨晚上火，嗯。这两天厨艺有长进吗？虽然啊，我没本事抓住男人的胃，但是我可以送男人去洗。老马，你还有什么别的办法吗？让一个男人死心塌地的爱上我？你指的是少爷吗？你要慢慢的了解他，知己知彼，多包容他，做他最贴心的人。最贴心的人，我知道了。最贴心的人，不就是私人秘书吗？我今天哪见副总？好帅呀！何止是帅呀，我感觉呀，他比现在当活溜溜小生，气质都要高出一大截。真羡慕他以后的太太，可以与这样的绝品同床共枕。哎，光想想我都要羡慕死了。你们没听说吗？副总一直有个未婚妻，好像听说过，是人家大小姐，叫安思雨，听说还挺漂亮。什么呀？不就是一个草包千金吗？什么都不会，配不上副总。学草帽的就是草包吗？啊，那副总为什么不取消婚约呀？傅家和安家是指腹为婚，况且副总和安思雨的婚约是他们的王母早早定下的，意义重大，哪能说取消就取消呀？哎，对了，说到安思雨，你们知道安思雨的妈妈是谁吗？谁呀、啊？是当年啊那个最红的流量歌手孟清然。我小时候可喜欢听她的歌了，但是后来结婚之后就退圈了。可惜喽！天哪，孟清然怎么会生出这么个草包女儿？简直是暴殄天物啊！你、哎、什么人啊？一点礼貌都没有！站住！那边是总裁办公室，不是谁想进都能进的。我是我是总裁新来的秘书。那不巧了，我是人事部总监，没有接到总裁秘书的入职通知。我心虚什么呀？我是傅子言的未婚妻，我是总裁亲自任命的，你可以去问他。又是一个想方设法勾引副总的，以为自己有点姿色就能勾引副总了。像你这样痴心妄想的，我这个月都处理三个了。三个？你还想让我去见副总？我看你是想趁机见副总，往他身上贴吧。刚才我在电梯里就看到了我的信息，居然敢冒充总裁秘书，就是，怪不得我们在讨论副总的时候呀，他都一直在旁边偷听。我呢，确实不是总裁秘书，既然不是富氏集团的人，就自己滚吧，自己滚还能体面点，别逼我叫保安把你轰出去。听说隔壁公司又对水公司派我领导总的数据，他不会是对水公司派的？哎，说不定呀、啊，他那个身上就装着窃听器呢。你们不觉得他很眼熟吗？说不定真是隔壁派来的卧底呢。难道你的目的不是总裁，而是你好歹是一个高管吧？别人说什么信什么。保安，给我搜他的身！你敢？我是副总的位。哎，孙大柱，没有打扰到总裁吧？我马上就把这个不知天高地厚的风云人给赶出去。副总在会议室。哎，孙大总，我是今天新来报道的总裁秘书。哇，好，那你就先去办公室等着吧，副总马上就开完会了。怎么可能？我根本没有收到他的入职通知啊！副总亲自任命的秘书，需要知会你一声吗？哎，安小姐，请吧。我我不是那个意思。你给我等着，副总，安小姐来了。魏三
，修仙照例。你会风格吧？总裁秘书不都是这么穿的吗？也不是吧？怎么，你有过很多个总裁秘书啊？孙淼就不会这么穿了。所以你今天来是？做你最贴心的人啊！了解你，包容你，然后让你彻底爱上我。所以你就对我即将知足。做人不要这么肤浅嘛。不肤浅。昨天晚上，你狠狠的把我全身都撕了。你喜欢这次的？你今天是我的秘书。但是有点紧张，下一个。那这是不是意味着开始对我进行了一点点？这怎么那样啊？那这样，会不会多一点？点？不懂，董事会。不继续了。啊，行行，你快去吧，去吧。做的这一切，都是为了让傅子言爱上你，千万别陷进去啊！我是。就永远不会输出。哼、嗯，那不是你擅长。我才是最懂他的人，要怎么嫉妒啊？但是副总亲口跟我说过，他不喜欢二十五岁以上的老女人。你嘛，二十年前还有机会的。你敢骂我老吗？就你这点力气，跟我爸的小老婆比，差远了。啊<笑>把手机给你拿下来。不宜再等。我们上学的时候天天扛着竹子种什么种草，当我们力气是白练的。能在集团做到这个位置上，说明你能力不低啊。但是我奉劝你一句啊，把精力呢。放在职工座上，属于傅思言嘛？他喜欢我，我喜欢他，我们情投意合，何必呢？傅总是有未婚妻的，你们在一起是不会有好结果的。我就是，傅总的未婚妻，安思。你在这干什么？上厕所。还行。你厕所？啊、哦，我刚才洗手时候弄湿了。跟我走。嗯、是不是我们三你这顶层还有这么一个房间呢？去里面逛。还有床啊，你这还挺齐全
。像你这样痴心妄想的，我这个月都处理三个了。哇，真是好大一张床啊！他又走了。那个，公安局帮我看一下吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、为什么搞得像偷情一样、啊？这不是安小姐的？原来副总的这个房间是这样的。哎呀！我怎么在地上捡了件湿衣服呀？我拿去烘干一下吧，啊，一会儿再去买几件新的。笑什么？你害羞啊？才没！送哪儿业务？几手呀？你想干这种事儿吧？怎么，吃醋了？我没有。范思雨，你不觉得你很矛盾吗？一会儿又是讨好，一会儿又是不给我好脸色。你到底是欲擒故纵，还是真情流露？我我喜欢、嗯，你喜欢，我们情投意。他喜欢我，我喜欢他，我们情投意合，般配的很啊。啊，你听见了？我在你眼神看清白，直到千万七折着你脸颊。干衣服我就放沙发上了。啊啊啊、我先。我在你眼神靠近白，直到你肩膀轻抓住我。我真的喜欢上傅斯言了，不对路、嗯。那这是不是意味着你开始对我有兴趣了？我努力的一个多月，他就一点点儿啊，这点点是多少呢？这点点不足够，体现的女性。他刚洗完澡，身上缭绕着一层水汽，下半身只围着浴巾，背对着他，完美的脊背展露在他的面前，令他小鹿乱撞。受不了了，这些太羞耻了吧！思妍哥哥，你，我的手机，什么杂技？我的手机，副总，这可是当下最流行的霸道总裁小说。我觉得吧，你应该向他们多学习学习，看看这些霸道总裁是如何把他们变成鬼的。谁说我要追安思雨？明明是他在追我。那你心动了吗？我不是不会对你动心，我会对他嗯灌进去。孙亮，哎，你看，明明是他打。又爱上他了，我、嗯哦、都已经对他了。怎么为什么还让我们在抗拒？哎，那您就更应该看这些霸道总裁小说了。我都调研过了，霸总的作者百分之九十九都是女性，他们更容易得心。市面上的霸总们没有十万总有一万个，总有一个适合你的小姐姐。啊
，我需要很有钱，不需要很帅，他脾气。少爷，安小姐不知道怎么回事，下午一从公司回来就带着乌云不出来，您要不上去看一看？不用，呃，我要去健身，你让他们帮我拿卫生。哎，这晚饭还没吃呢。女人总是口是心非，所以我们一定要激发人性中最原始的冲动。展示你的男性魅力。是的。肢体接触可以增加两人的好感。呀，都是汗。哎，是越狱吗？不帅吗？很帅。相比于林深深的主动热情，苏小小的冷漠反而更让他心动，难以忘怀。谢谢。男人，我很忙，自己想办法呀。啊呜！你好冷，我好喜欢。哎，你好神出气啊！怎么样？你给我把那本小说抄一百遍，明天给我。怎么又是你们？我理解你们眼睛人喜欢上了，那也按自身情况来吧。你看，伤成这样，半个月内不许同房了。呃，医医生，哎呀，我们不是那个……不要解释了啊，在医生面前不要不好意思，注意休息，有事叫我啊。房啊，哎，好巧，这跳屏都差不多。是，托你的福。不是故意的吗？你最好吃。喂，喂，你去。<笑><笑>你去哪儿？这不看你没吃晚饭吗？看你饿死了。开。算你。你看看。怎么样？我腰都这样，你特意给我准备了生蚝，还真，腰疼。可是好像老板说这些的腰好。你确定老板说的是对腰好，不是对腰子好？算了，我会准
子言，你是不是喜欢上我？我，那，我，我当然喜欢你了。我上辈子不就喜欢你了？先别问，我现在过来。哎，腰。把我妈遗书给我，你什么语气？这哪子不当夫太太？遗书可以给你，但是我有个条件，把婚约让给安娇娇，怎么样？哎，你们娘俩是真不要脸啊！拿我的东西跟我做交换，暗私欲，你别给脸不要脸，把东西给我拿来。你什么态度？你什么态度？我什么态度？我再说一遍，把东西给我拿来！别砸了，别砸了，东西在你房间，你自己去拿。妈，你就真这么给他了？你们要干什么，大小姐？你就别费力气了。为了不受罪啊，我就尽快答应太太的条件。不可能。不过是骗他那个傻子的，哼，跟我斗，妈，还是你有办法，让这个鳖自己进瓮。但是啊，大小姐，太图恶劣的很，我就怕他万一出什么事，慌什么？老爷从国外回来还得一周多，我就不信，这一周多的时间，撬不开他的嘴。这个蠢货，心眼子多得很。傅斯言果然是关键变数，有了傅斯言的关系，他们母女暂时还不敢起杀心，但是也不能在这里长待，我得尽快回到傅斯言身边去。让我不好吗？我们也别想睡他。喝了这碗药，我看你怎么的。耍手段，你还太嫩了点儿。你闹一次，我就灌你一碗药。谁让你不怕喝成傻子？你尽管闹。变、嗯、成傻子好呀，我看你变成了傻子，傅思言还愿意娶你吗？就算是变成傻子，傅思言也不可能娶你这个心肠恶毒的女人。哎呀，你忘了你上回是怎么灰溜溜的被赶出傅家的了啊？暗思雨，论身材、论长相、论气质，你哪一点比得过我？傅思言不过就是因为婚约，所以才多看了你两眼而已。对呀、啊，我就是近水楼台先得月。你呢？我和傅思言都上高速了，你连个电话号码都没有吧？我
，好可怜哦。<笑>到现在你还在嘴硬，好，你给我等着，你就等着傅斯燕来找你退婚吧。千万别让我失望，李心远，我还能再见到你吗？安世怡呢？安小姐不在那边，她没回家。王妈说，昨天晚上安小姐送您来医院之后，就没再回过家来。他昨天晚上接了一个电话就出去了。哦，我想起来了，昨天事发突然，您把手机给落在家里了。要不您看一下，安小姐有没有留言？没有，我立刻去交警。不用了，我知道他在哪。副总，我是娇娇，我想为了上次的事情道歉，不知道有没有荣幸约您吃个饭。别再白费力气了，给口吃的，把我饿死了。傅斯燕不会饶了你们的，我可不敢开门。大小姐本事那么大，万一她逃出去，我可怎么办？让我松口退婚可以，让安娇娇亲自把天给我端过来。你答应退婚了？我答应，但是现在饿的不行了，没力气去退婚。你又想耍什么花招？你要是信不过我，我站远一点也可以。这个距离，总可以了吧？你说，你要是早点松口，也就不用受这些苦练。可不是吗？你，你还笑得出来？那你呢？你还笑得出来吗？刘飞，谁呀？哎，药劲怎么还没过？这药不会是药牲口的吧？副总，安德仁最近不在国内，安家目前也只有两个人，我们这样进去是不太好。我只在乎安思雨有没有时间。你是？我是副总的特助孙淼，今天呢，特地替副总来拜访安娇娇小姐。小姐谈婚事儿呀？不可能！你个歌妓生的贱种，你又拿什么和二小姐比？当初也是你妈和副总的母亲相好，才让你攀上了这门婚事。你闭嘴！我连赵玉茹的狗你都比不上，真把自己当主人了？啊！副总马上就要和二小姐结婚了，你呀、啊！不几天，也就送回安家了。太太说了，这间破屋子，以后就是你的家了。到时候还不知道谁活的不如一条狗。你给我回来！你。
首歌。副总，真的想认识我们娇娇？哦，这个……那可是我们娇娇的荣幸啊！夫人，我已经把这儿没你的事儿，你先下去吧。请问副总什么时候有时间？我好安排娇娇和他见个面。哎，副总，好，我知道。副总有说什么时候安排我们见面吗？副总说了，如果以后你们还敢再做伤害安思雨小姐的事情，下场会很难看。贱人已经被带走了，怎么可能是为了那个贱人来的呢？按照傅思言以往的手段，他想要安思雨的话，一句话就可以解决，何必这么大费周章？只有一种可能，傅思言真的爱上那个贱人。一，他顾及那个贱人姓安，不想让今天的场面太难看；二，他害怕伤害到那个贱人，所以想了个谨慎的办法。思雨，我会放过你的。傅先生放心，安小姐的伤暂无大碍。现在昏睡不醒的原因，主要是体内残留过量的曼陀罗粉。曼陀罗粉，也就是俗称的蒙汗药，幸好发现的及时，可以尽快排出，不然对大脑有着不可逆的伤害。你打算怎么处置安家？他为了留在安家。放弃了出国进修的机会，那说明安家一定有他在意的东西。好，我明白了。先别动安家，一切等安小姐醒来再说。疼吗？疼。你想怎么处理，我都听你的。还不能动安家。你不问为什么吗？我也喜欢你。傅子言，不行。傅子言，如果有一天你突然消失了怎么办？你要去哪？我。有些事情，你要是没准备好，那等你准备好了再说。你陪我这么多，这里没有定位信号，这样我就再也不怕找不到。你、嗯嗯、往哪里跑？跑！
收拾你了。潘思雨，这个贱，不知道使用什么手段。你想干什么？你说，你要是在婚前酒后失身的话，这些负心的用语，你自己，你明白自己。享受吧，那所以。我就知道，你肯定会来的。思雨，我想问四月，咱们回家，吃不干净。嗯、醒酒汤呢，已经喂下去了，一会儿就会醒来。好，我帮你先下去。先把婚礼提前，明天吧。再过两天吧。走吧，干什么呢？明天是季小姐的忌日，这个杨姐可能是小姐生前最喜欢的花。傅斯言他和季阿姨的关系很差吗？少姐小的时候最年纪小姐，那为什么他？季小姐和傅先生呢属于商业联姻，婚前他们就约好不要孩子，但是，哎，所以季小姐就恨傅先生。
季小姐犹豫了很久，是否要这个孩子。所以就是说，傅斯言偶然之间听到了这些，然后就……季小姐是一个心气很高的人，最终还是一语成疾。傅斯言今天肯定很难过吧？傅斯言。就是季小姐生前的房间，少爷从来不让人进去告诉你，亲眼目睹了他的自杀，他就死在了这个浴缸里。我一直以为我自己记恨他，我记恨他，好正常的离开我，我害怕这里，但又忍不住，忍不住想靠近这。他当时躺在这里的时候。他想些什么？他会不会想起我？他会因为想起我，有那么一丝，哪怕一丝的后悔？你会不会觉得这样的我很可笑？我那么自然而然的觉得，高高在上的人就不应该有弱点。但你是把自己伪装成刺猬了，拒绝别人靠近。但我这个人从小就不怕疼，所以是你之前怎么把我捏扁了都圆，我不还是钻到你怀里来了、嗯？太好了，傅斯言，我会永远替你保守这个秘密的。我一直都在记恨你，我记恨你，我爱我爸，却剩下了我。我记恨你，把我抛下，是他的出现，让我释然了。妈，我错了。
，亲爱的，好久不见，你在安家，我在附近，我们好像被关在了一个囚笼里，无法逃离，十分痛苦。我总想起从前种种，或许我不该生下小年，可孩子又是无辜的。亲爱的，儿，安家，安德生，结婚这么多年。孩子这么大了，你心里还是没有我吗？不是，是你毁了我，我这辈子都不会原谅你。总有一天，我要离开这个肮脏的地方。他一定，安思雨，你和他一样，少觉得恶心。傅三，这事肯定不是这个样子的。我、我们、我们、我们，我们来回礼取笑吧。你会有安家吧？不想再见到你。傅三，那我们之间的一切算什么呀？反正你们安家也不止你一个女儿。你要去安娇娇？对我来说，你和她没有区别。哎呀，前段时间不是好好的吗？这傅家怎么又宣布要退婚啊？可能是思雨这孩子没这个福分。跟他母亲一样，倔得要命。哈、啊，现在好。到傅家住了两个月，现在被人家赶了回来。你让我这张老脸往哪搁？老爷，你消消气。思雨这孩子，长得跟姐姐一样漂亮，不愁嫁不出去。孟青然，哼！哎呀，当年嫁到我们安家呀，还舍不下他那呃当歌星的身份，整天想着出去抛头露面。思雨啊，这骨子里就随他。才这样的固执礼数，落下俏柄。哎，孟姐姐也是红颜薄命。行了行了，不提她了。娇娇呢？她不是一直喜欢那个傅思言吗？怎么人家傅思言要娶她的事儿，她倒没有。哎，还用你说？娇娇一听这消息啊，就去给自己准备婚纱了。哈哈，好，这倒也是好事。傅总，你和安娇娇小姐的婚礼，究竟在之前和安思雨小姐的同一天？傅总，您真的要娶安家二小姐吗？您和安思雨小姐，你话太多。不愧是我的女儿，妈，安思雨会不会坏事啊？万一她对傅思言于情于了的话，放心吧，如果傅思言后悔，我会帮你永远除了安思雨这个隐患。心里一直爱着的，是你的父亲，思雨，你和他一样，少觉得恶心。季阿姨，真的是因为我爸爸才自杀的吗？如果是这样的话。我也没有办法面对傅子言
是我这种粉丝，就像种绿树，不断用过。阿、啊、年，好久不见，季阿姨，我和你一样，讨厌老冷面的婚姻生活，好怀念我们自由的日子。虽然忙碌，但我总觉得自己是活着的。安娇娇女士，你愿意嫁给这位先生，让他成为你的合法丈夫，无论疾病还是健康，贫穷或者富裕，都始终对他不离不弃，陪在他的身边。我愿意。傅慈言先生，你愿意娶你身边这位女士做你的合法妻子吗？无论贫穷或者富裕，疾病或者健康，都始终保持如一，不离不弃。哈、哦，那个，我们的新郎可能有些开心过头了，没有听清。那我替大家再问一遍，傅思言先生，你愿意娶你身边这位女士做你的合法妻子吗？无论疾病或者健康，贫穷或者富裕，都始终对她保持如一，不离不弃。他不愿意。怎么回事？起起来了！哎呀，怎么回事？哎，好好。呃，傅思言先生，你愿意娶这位女士成为你的合法妻子吗？无论贫穷还是富裕，健康或者疾病，都始终不离不弃，保持如一。所以这一切都是误会。季阿姨的信呢，是写给我妈妈的。我爸和季阿姨啊也没有关系。对不起啊，我当时……哎呀，也不能怪你。要是我的话，我也误会，我也接受不了。死吧，安思玉三个月后，像你说的，我会无可救药。但是，你先别说话。喂，会展西路，会展西路，有人出车祸了。你个人，快快一点。患者失血过多，情况危险。家属退后，家属退后。我在这儿呢
Zia， 其实我之前都是骗你的。上次说我们根本就没有见过面，没有根本就没有，没有爱上过你。我是，我是怕，我是怕我被赵雨村母女害死的，故意绑上你的。我想靠着你，能扭转大结局，改变婚礼当天死亡魔咒。可是我真的爱上你了，还有啊，金阿姨信上写的 R 是孟清然，我妈妈的名字，他们是很要好、很要好的朋友。金阿姨跟我爸爸的。你现在就是补过来，真的要跟着一命换命。你太好了，太好了，这么没变的主人，这没心意。你是不是发动了太多了？你还知道这个呢？我刚才说的，你都听见了吗？听见了。这怎么变的？不信。那等你好了，我们一起去看妈妈吧。妈，你给我选的男人真不错。你选的儿媳，也不错。安娇娇因为故意杀人未遂，已经被我送进去。大快人心。那接下来，你还有什么想做的？你之前不是问我为什么放弃出国留学的机会，留在安家被欺负吗？因为安家有我要拿回来的东西。是吗？安氏集团。关于公司下半年的发展计划，你来干什么？这不是安家的大小姐吗？是呀，董事会她来做生意。我拥有安氏集团百分之五十的股份，是安氏集团最大的股东。董事会，你不应该来参加吗？哎，怎么回事？啊、你在这胡言乱语什么？赶紧回家去。十多年前，安氏危机存亡之时，董事长安德仁用我母亲孟清然的嫁妆。就安氏于水火，我母亲当时便成为了安氏集团最大的股东。我记得是有这么个事儿，好像我也记得。我母亲去世之前，将转让书留给了我。成年之后，我继承了他的股权。现在，我才是安氏集团最大的股东。啊，还是最大的股东？今天，我来这儿的目的只有一个：拿回属于我自己的东西。你这个白眼狼！我养你这么大，你居然……十多年前，你是怎么对我妈的？赵玉茹进家门的时候，我都已经十岁了，安娇娇居然只比我小一岁。这十多年，你又是怎么对我的？赵玉茹她母女欺负我，难道不是经过你的默许吗？我给过你很多次机会，希望你能证明自己是一个合格的父亲，可你太让我失望了。大小姐，你难道不知道？一旦入了股，股东是不能撤资的。果<笑>然还是个异想天开的小丫头骗子。就是，连这点常识都不知道。<笑>赶紧跟我回家去吧，别在这儿给我丢人现眼的。谁说我要撤资了呀？你不想撤资，难道你想当董事长吗？小丫头骗子。<笑>我对董事长的位子不感兴趣。但是我对钱比较感兴趣
，所以说股权嘛，我要卖掉的。啊啊啊！这这这可是百分之五十的股份。对啊，百分之五十的股份呢。所以说，谁买了这百分之五十的股份，谁就将成为安氏集团最大的股东。这董事长的位子，要不要换一换呢？啊啊！这这我我我我买我买我买我买。你这个逆子！我，副总，副总，副总，副总，副总，你继续。你不能卖掉股权。我妈留给我的东西，你多什么嘴呀、啊？你要是不想被拉下台的话，也可以花钱买啊。白占了这么多年，还舍不得花点钱了。各位，合同我会尽快拟好。百分之五十的股份。先到先得。你死！你死！吓死我！吓死我！赶紧走！我还以为你毕安的人下台，自己要当董事长。专业的人做专业的事儿，我可不想谈这条浑水。你玩商业的人啊，心都脏。<笑>其实不用这么忙，我可以帮你搞垮安氏集团。我不是为这个，我是为了拿回我妈的东西。我妈妈留给我的信里面也提到了季阿姨。季阿姨她被自己不爱的男人折磨身心，郁郁而终。我妈妈也被自己挑选的男人背叛，好惋惜。对了，对了，钱到账了，你准备做什么？整理妇联，那以后的话，我可能就得代替你养我了。那咱就说了，名不正言不顺，我凭什么？好了，傅太，那你告诉我，你要什么时候吃这个事儿？这个事。等一下，还有什么事吗？啊！我操！你这个强盗，你太过分了！啊！这都是我妈妈的东西，你们才是强盗！你把钓钓海的鱼，我跟你拼了！好嘞！你谁呀、啊、你？我想必。你是这个小贱人找的野男人！啊呸！你这个狗男女，你敢没在他跟我作对？你知道我是谁吗？我们安家家大业大，敢惹我，让你们以后在江城要饭都没地方。看来为了以后方便要饭，我得重新审视一下你们安氏集团的发展。你是什么意思？哎呀，忘了告诉你了。我这个小弟呢，他姓傅，叫傅斯。啊！什么感觉？还不错。得赶紧，你们这么急要下班了。虽然你是我最得意的学生，这个去国外研究机会你也争取很久。虽然你毕业的时候拒绝了。可是老师还是不忍心放弃这么好的机会。老师，我当时放弃是有不得已要完成的事情。那你要做的事情完成了吗？嗯、那事情刚刚好。晚上我给你发邮件，你好好看一下，然后准备一下出国研修。老师，出国研修的话需要多长时间？三年。
自己回去后，坚持怎么了？你去了怎么？哎，你在欧洲有业务吗？没有，为什么问你？我帮你之前的花店。重新买回来，而且根据你的喜好重新装修。心房里都已经结婚了，怎么还分手了？你怎么了？你走吧。你走吧。你知道了。我不是一个霸道专制的，你有你的思想和追求，你不能为我放弃你的初心。可是我，我要走三年呢。对啊，要走三年。那这三年里，你要是跟人跑了，我怎么？我等你回来。好。哎、啊，怎么？最近是我第一次想你表白了，做人的朋友好不好？不好意思啊，这也是我第十次说了，我结婚了。啊！放开！他说已经结婚了，你没听到？呀呀！是高音，你是谁？我是他老公。你怎么